పసందైన వంటకాలను మీకు పరిచయం చేసే రుచి చూడు కార్యక్రమానికి స్వాగతం హలో శాంతి గారు హలో హాయ్ అండి వెల్కమ్ టు రుచి చూడు థ్యాంక్ యూ ఆకుకూరల పులిహోర చేస్తాను ఆకుకూరల పులిహోర మెంతి కూర గోంగూర పుంటి కూర పుదీనా కొత్తిమీర పసుపు పచ్చన పప్పు ఉడికించిన రైస్ పచ్చిమిర్చి సాల్ట్ మినప్పప్పు ఆవాలు జీడిపప్పు కరివేపప్పు ఎండు మిర్చి మరి ఆకుకూరల పులిహోరలకు కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూసాం కదండి దాని తయారీ విధానం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం మరి శాంతి గారు ఎలా తయారు చేసుకోవాలి స్టవ్ వెలిగించి ప్యాన్ పెట్టేసి ఓకే ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి ప్యాన్ ప్యాన్ పెట్టాం ఓకే కొంచెం ప్యాన్ వేడి అవగానే ఆయిల్ వేసేసుకొని ఆయిల్ కొంచెం ఎక్కువ పడుతుంది దీనికి ఓకే సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం చేసుకోవాలంటే వీటిని గ్రైండ్ చేయాలండి ఆకుకూరల్ని ఓకే ఫస్ట్ గ్రైండ్ చేయాలి ఆ లోపల ఇటు పోప్ చేసుకోవాలి ఓకే ఫస్ట్ పోపు కోసం ఆయిల్ వేసేసుకున్న తర్వాత ఈ లోపు మనం తీసుకున్న ఆకుకూరలన్నింటినీ గ్రైండ్ గ్రైండ్ చేసుకోవాలి ఓకే సో ప్యాన్ లో ఆయిల్ వేసేసుకున్నాము అది పోపు కోసం రెడీ అవ్వాలి కదా ఈ లోపు మనం ఆకుకూరలు గ్రైండ్ చేయాలన్నారు కదా ఒకసారి చూద్దామా ఓకే సో ఆకుకూరలు అని తీసుకున్నారు మరి ఇందులో ఏమేమి ఆకుకూరలు యాడ్ చేశారు గోంగూర పుదీనా కొత్తిమీర మెంతి కూర చుక్క కూర ఓకే గోంగూర మెంతి కూర పుదీనా చుక్క కూర అలాగే కొత్తిమీర కొత్తిమీర ఓకే ఈ ఐదు వేశారు అంటే ఈ ఐదింటిని కలిపి కూడా చేసుకోవచ్చు అనే థాట్ మీకు ఎలా వచ్చింది ఒకసారి ట్రై చేశాను టేస్టీగా ఉంది బట్ హెల్దీ కూడా కదండి ఆకుకూర ఓకే ఆకుకూరలు అనేవి హెల్దీనే ఎనీ టైం తినొచ్చు అండి వారంలో ఐదు సార్లు తిన్నా కూడా మనకి ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు సో అయితే ఇలాగా ఈ ఐదు రకాల ఆకుకూరలను తీసుకున్నారు మరి దీన్ని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి డైరెక్ట్గా పచ్చిగా పట్టేసుకోవడమేనా పచ్చిగా పట్టేయడమేనా ఓకే రైట్ వేసేసుకుందామా వేసేసుకుందాం సో ఇలా ఐదు రకాల ఆకుకూరలను తీసుకున్నారు ఇంకా ఆకుకూరలో బోల్డ్ రకాలు ఉంటాయి కదా వాటిని కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు కావాలనుకుంటే వద్దండి ఓకే అంటే ఓన్లీ ఇంతవరకు వేసుకుంటేనే బాగుంటుంది ఓకే కానీ మెంతి కూర కొంచెం చేయదు అని అంటూ ఉంటారు కదా అది కూడా చేసుకోవాలండి ఓకే సో ఈ క్వాంటిటీస్ అన్ని కూడా మనకి ఏది ఎక్కువగా కావాలి అనుకుంటే అలా తీసుకోవచ్చు అంటారు మెంతి కూర మాత్రం చాలా తక్కువ తీసుకోవాలి గోంగూర పులుపు కాబట్టి కొంచెం పుల్లగా ఇష్టపడే వాళ్ళు గోంగూరని ఎక్కువగా తీసుకొని మెంతి కూర తక్కువ అలాగే పుదీనా అలాగే చుక్క కూర పులిపేనండి చుక్క కూర కూడా పులిపే కాబట్టి ఆ రెండు కొంచెం సమపాలు సమపాలు తీసుకోవాలి ఓకే సో మిక్సీ జార్లోకి వేసేసుకున్నాం కదా నెక్స్ట్ కచ్చపచ్చగా మనం మిక్సీ పెట్టుకోవాలి లేకపోతే ఫైన్ పేస్ట్ చేసుకోవాలి కచ్చపచ్చ కాదు మొత్తం ఫైన్ ఫైన్ గా పేస్ట్ చేసుకోవాలి ఓకే చేసేసుకుందామా వాటర్ వేసి మిక్సీ పట్టాక వస్తుందండి పేస్ట్ ఓకే సో పేస్ట్ అయితే రెడీ అయిపోయింది ఈ లోపు మనకి ఆయిల్ కూడా హీట్ ఎక్కిపోయింది పోసేద్దాం ఓకే రెండు మిర్చి ఒక రెండు పచ్చిమిర్చి ఎక్కువ పడతాయండి ఓకే అంటే మనకి పులిహోరలో ఎలా అయితే ఉంటుందో సేమ్ అట్లానే కాబట్టి కొంచెం ఎక్కువ పచ్చిమిర్చికాయలు పడతాయి కరివేపాకు మినపప్పు ఆవాలు సో బేసిక్లీ పోపు దిల్సు పోపు దిల్సులు అన్నీ తీసుకున్నారు కదా ఓకే శనగపప్పు ఇది కొంచెం వేసి ఎక్కువ వేసుకున్నా పర్లేదు ఓకే పోప్ అనేది కొంచెం ఎక్కువగానే పడుతుందండి సో మనం చూస్తున్నాం కదా ముందుగా ఎండుమిరపకాయలు వేసుకున్నాము అలాగే పచ్చిమిర్చి కూడా కొంచెం ఎక్కువ క్వాంటిటీలోనే వేసుకున్నాము తర్వాత కరివేపాకు ఇంకా పోపు దినుసులు అనగానే ఆవాలు మినప్పప్పు అలాగే శనగపప్పు తీసుకున్నామండి ఇవన్నీ వేసుకున్న తర్వాత మనం కొంచెం కలర్ చేంజ్ అయ్యే వరకు తిప్పుకుంటూ ఉండాలి కదా కొంచెం చిట్టి కూడా పసుపు కొంచెం సాల్ట్ వేసుకున్నామండి ఓకే సరిపడ వేసుకున్నాము ఓకే అంటే మొత్తం ప్రిపరేషన్ కి సరిపడ సాల్ట్ ఇక్కడే వేస్తున్నారు కదా ఇప్పుడు ఆ పేస్ట్ వేసేద్దామండి సో ఈ పేస్ట్ లో మనం ఇందాక ఏమీ తీసుకోలేదండి లీఫీ వెజిటబుల్స్ ఏవైతే మనం ఐదు రకాలు తీసుకున్నామో వాటి అన్నిటినీ కడిగిన తర్వాత నార్మల్ గా కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేస్తూ మనం మిక్సీ పట్టేసేసుకుంటే ఈ విధమైన పేస్ట్ ఒకటి మనకి తయారైంది కదా సో పోపు అనేది రెడీ చేసుకున్న తర్వాత ఆ పోపు బాగా వేగిన తర్వాత ఈ పేస్ట్ ని డైరెక్ట్ గా వేసేసుకోవడమైనా వేసేసుకోవడం సో పచ్చి పచ్చిగా ఉన్నప్పుడే మనం పేస్ట్ పట్టాం కాబట్టి ఇది పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు
టోటల్ గా కలర్ చేంజ్ అయిపోయింది మనకి మొత్తం గ్రీన్ కలర్ వచ్చింది అన్ని లీఫీ వెజిటబుల్స్ యూస్ చేసాం కాబట్టి ఇది దగ్గర పడుతుంది మనకి ఎలా తెలుస్తుంది బాగా పచ్చివాసన పోయింది ఉడికింది అని చెప్పి ఆయిల్ పైకి వచ్చేస్తుంది అండి ఆయిల్ పైకి వస్తుంది అంతవరకు కూడా మళ్ళీ మధ్య మధ్య అంటే అడుగంట కూడా మనం తిప్పుతూ ఉండాలి ఓకే ఆకూరలన్నీ వేసాం కదా పేస్ట్ వేసిన తర్వాత నూనె పైకి వస్తే ఇది పచ్చివాసన పోయినట్టు అని అన్నారు కదా సో పోయినట్టే అనిపిస్తుంది సో నెక్స్ట్ ఏంటి రైస్ వేసేద్దామండి ఇంకా రైస్ వేసుకోవడమే ఓకే ముందుగా ఉడికించి పెట్టుకున్న అన్నాన్ని ఇందులో వేసేసుకోవడమేనండి ఓకే సో దీనికి సరిపడా మనం సాల్ట్ కూడా ఇందాక యాడ్ చేసేసాము కారం కోసం పచ్చిమిర్చి అలాగే ఎండుమిర్చి కూడా వేసేసుకున్నాం కాబట్టి ఆల్మోస్ట్ మనకి ప్రిపరేషన్ అయిపోయినట్టే కదా అన్నం అంతా కూడా కలిసేలాగా కలుపుకోవాలి ఎక్కడ నేర్చుకున్నారు ఈ వెరైటీని జస్ట్ నార్మల్గా ట్రై చేశారు ట్రై చేసాను నార్మల్ ఓకే అంటే ఇన్ని ఐటమ్స్ ఇన్ని రకాల ఆకూరలు కలపచ్చు అనే థాట్ మీకే వచ్చి ఉండొచ్చు బట్ అసలు అంటూ ఆకూరలతో పులిహార చేయొచ్చు అనే థాట్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది లేదండి నేను అన్ని అన్ని వెరైటీస్ చేస్తాను ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేస్తూ చేస్తూ ఉంటాను అన్ని సక్సెస్ అయ్యాయి సో ఇది కూడా ట్రై చేసి చూసాను ఓకే సో మీ ప్రయత్నం ఫలించింది అనమాట మీ ఎక్స్పెరిమెంట్ సక్సెస్ అయింది ఓకే ఇంకా అన్నం కూడా వేసేసిన తర్వాత ఇంకా మళ్ళీ ఏమైనా వేగాలా లేకపోతే అయిపోయినట్టే ఇంకా మొత్తం కలిపేసిన తర్వాత దింపేసుకోవచ్చా దింపేసుకోవచ్చు సర్వింగ్ బౌల్లో తీసుకున్నాం ఓకే చూస్తూ ఉంటే జనరల్ గా పులిహోర అనగానే మనకి ఓన్లీ పసుపు రంగులోనే కనిపిస్తూ అందులో వేసిన పల్లీలు కానీ లేకపోతే మిగతా పోపు కానీ స్టాండ్ అవడంతో కనిపిస్తూ ఉంటుంది కదండి దీనిలో మనం మేజర్ గా ఆకూరలు వేయడం వలన దట్టు పేస్ట్ చేసి వేసాం కదా అందుకని కలర్ అంతా కూడా మనకి గ్రీన్ కలర్ లో కనిపిస్తూ చాలా బాగుంది నార్మల్ గా మనం ఇలాంటి లీఫీ వెజిటేబుల్స్ తో అంటే పుదీనా రైస్ మహా అంటే చూసుంటాం కదా సో ఇది ఇన్ని రకాల ఆకూరలు కలిసింది కాబట్టి ఎలా ఉందో వెంటనే టేస్ట్ చేసి చూడాలనిపిస్తుంది చీడపప్పు వేద్దామండి రెడీ అండి ఆకుకూరల పులిహోర టేస్ట్ చూసి ఎలా ఉందో చెప్పండి తప్పకుండా ఎంతో హెల్దీ అయిన ఆకుకూరల పులిహోర రెడీ అయిపోయిందండి మరి దీని టేస్ట్ ఎలా ఉందో చూసి చెప్పేస్తా ఇందాకే మనం చెప్పుకున్నట్టుగా గోంగూర అలాగే చుక్క కూర కొంచెం పులుపులుగా ఉంటాయి కాబట్టి ఆ పులుపు తగులుతుంది అలాగే మెంతుకూర అనేది కొంచెం క్వాంటిటీలో మనకి తక్కువ వేశారు కాబట్టి అది చేయదు కానీ మనకి తెలియకుండా అలాగే ఎప్పుడైనా మనం ఫ్లేవర్ కోసం యాడ్ చేసుకుంటే ఈ పుదీనా అలాగే కొత్తిమీర రెండింటినీ కలిపి కూడా యాడ్ చేయడం వల్ల చాలా చక్కటి టేస్ట్ అనేది దీనికి వచ్చేసిందండి ఆల్రెడీ ఉడికించిన రైస్ అయితే తీసుకున్నాం అండ్ కారం కూడా దీనిలో ఏంటంటే పచ్చిమిరపకాయలు పులిహోరలో వేసుకుంటే బాగుంటుంది కాబట్టి కొంచెం ఎక్కువగా వేసుకున్నా కూడా మనకి మరీ కారంగా కాకుండా చాలా మైల్డ్గా చాలా టేస్టీగా ఉందండి అండ్ టేస్టీనే కాదు మనకి ఎంతో ఆరోగ్యకరం కాబట్టి డెఫినెట్గా మీరు కూడా ఇంట్లో ట్రై చేసి రుచి చూడండి మీరు పరిచయం చేసిన ఈ ఆకూరల పులిహోర చాలా టేస్టీగా ఉందండి చాలా డిఫరెంట్ గా కూడా ఉంది మనం రెగ్యులర్ గా అయితే ఇలాంటి అన్ని ఆకూరలు కలిపి చేసుకోవడం చాలా తక్కువ కదా అసలు ప్రాబ్లం ఎవరికి తెలియదేమో చాలా టేస్టీగా ఉందండి అలాగే మీకు తెలిసిన వెరైటీ వంటకాలను మా వ్యూస్ కి మీరు పరిచయం చేయాలనుకుంటున్నారా అయితే మీరు సంప్రదించాల్సిన మా ఫోన్ నంబర్ మీరు కూడా రుచి చూడు కార్యక్రమంలో పాల్గొనాలనుకుంటున్నారా అయితే మీరు సంప్రదించాల్సిన ఫోన్ నంబర్ నైన్ జీరో రేపటి రుచి చూడు కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంటే బాయ్